Olá pessoal, olha esse barradinho que eu vim trazer para vocês hoje, que fofura Aprendi num canal peruano, e aí eu amei tanto e resolvi trazer para vocês, passo a passo dele Espero muito que você goste, ok? Se você gostar não esquece de deixar seu like para mim Você que ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te convidar a se inscrever para você receber as novidades que eu estou postando toda semana, ok? Para você não ficar de fora, vamos lá para o passo a passo? Prende o fio do tecido, após prender vai fazer um ponto baixo, vou desmanchar para você ver que eu fiz antes de gravar o vídeo, ó, o fio tá preso no tecido, você vai introduzir a agulha no mesmo espaço que prendeu e vai levantar e puxar, fazer um ponto baixo alongado, agora vamos erguer uma, duas, três, quatro correntinhas, vamos dar duas laçadas na agulha, dar um espaço e fazer um ponto alto alongado, tira dois, Tira dois e tira dois, assim. Vamos fazer aqui uma correntinha, dar laçada na agulha, e nesse ponto que nós fizemos aqui alongado, nós vamos colocar cinco meios pontos. Então, coloquei um, dois, três, quatro e cinco. E aí, fica desse jeito. Aqui eu venho... Com o fio aqui na agulha, eu venho e coloco mais um ponto baixo do lado do outro aqui no tecido. Aí fica assim. Vamos levantar novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos dar duas laçadas na agulha, dar um espaço novamente. No tecido, nós vamos prender. E vamos tirar dois, tirar dois, tirar dois. Fizemos um ponto, outro ponto alto alongado. Aqui nós vamos erguer uma, duas... Três correntinhas, vamos fazer aqui dois pontos altos, desse jeito. Vamos erguer, vamos fazer um ponto alto, dar duas laçadas na agulha e fazer um ponto alto alongado. Tira dois, tira dois e tira dois. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vamos prender aqui, entre o ponto alongado e os pontos altos, com um ponto baixo, desse jeito. E aqui nesse ponto alongado que nós fizemos, vamos colocar cinco pontos baixos, contando com o que já colocamos. Temos dois, três, quatro e cinco. Desse jeito. E aí agora a gente vem nesse ponto alto, nesse outro ponto alto aqui, vamos colocar novamente cinco pontos baixos. Um, dois, três... Quatro e cinco. Desse jeito. Assim. Aí, vamos prender aqui no tecido, bem ao lado do outro ponto baixo, mais um ponto baixo. Desse jeito no tecido. Ok, pessoal? E aí, ficou assim. Agora, para seguir, você vai simplesmente repetir isso daqui. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas... Vamos dar duas laçadas na agulha, medir o espaço, introduzir a agulha no tecido e fazer, fazer o ponto alto alongado. Então, tira dois, tira dois e tira dois. Assim. Vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer aqui cinco pontos, meios pontos. Então, eu fiz um, dois, três, quatro e cinco. Assim. Vamos prender aqui no tecido, do ladinho do ponto, que já está. Vamos fazer outro ponto baixo alongado no tecido. Vamos erguer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos faz... dar duas laçadas na agulha e fazer novamente outro ponto alto alongado. Tira dois, tira dois e tira dois. Vamos ver. Deixa eu lembrar aqui como que é. Isso, erguei três correntinhas, duas, três. Vamos fazer aqui dois pontos altos. Assim. Dois pontos altos. E agora, nós vamos dar duas laçadas na agulha e fazer um ponto alto duplo. Assim. Vamos erguer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos prender aqui entre o ponto alto duplo e os pontos altos com um ponto baixo, formando aqui um picô. 
E aqui vamos fazer, nesse ponto alto alongado, vamos colocar cinco pontos baixos contando com do picô. Então, eu tenho dois, três, quatro e cinco. Vamos passar para o próximo ponto alto alongado e colocar mais cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Vamos prender no tecido bem ao lado do outro ponto com ponto baixo alongado. E assim, você vai seguir fazendo os próximos, ok? Aí, eu paro por aqui e vou mostrar pra você como que você vai fazer a florzinha. Vamos lá. Eu não vou cortar o fio, porque estou fazendo uma amostra, então, depois eu vou desmanchar isso aqui pra, pra não perder o fio. Agora, eu venho aqui com o fio vermelho, vou fazer com o fio vermelho uma amostra, tá? Você vai virar o trabalho... Vai prender o fio aqui na agulha dessa maneira. E vem aqui, ó. É onde nós vamos colocar a florzinha. Nesses... Nesses cinco pontos. Meios pontos. Aqui nós vamos prender desse jeito. Ponto baixo. Vamos levantar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. No mesmo lugar, vamos colocar um ponto baixo. Esse fio aqui, você não se preocupa com ele, que no final a gente arremata e dá um jeito de esconder ele. Vamos virar o trabalho. E vamos erguer agora. Peraí. Vira o trabalho. E vamos erguer agora três correntinhas. Uma, duas, três. Dentro aqui do círculo, né, das, das seis correntinhas que formou um círculo, vamos colocar dois pontos altos. Assim, vamos fazer três correntinhas e colocar um ponto baixo dentro do ponto, dentro do círculo. Fizemos aqui a primeira pétala da florzinha. Junta bem no cantinho, chega bem pro cantinho, porque aqui tem que caber mais quatro. Vamos novamente erguer uma, duas, três correntinhas. Vamos colocar dois pontos altos. Fazer mais três correntinhas. E descer para o círculo com um ponto baixo. Vamos novamente erguer três correntinhas, dois pontos altos. Fazer três correntinhas, descer para o círculo com um ponto baixo. Temos aqui três pétalas, vamos chegar para o cantinho para caber mais duas. Vamos erguer uma, duas, três correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. Fazer três correntinhas e descer para o círculo com o um ponto baixo. Temos aqui quatro pétalas. Vamos fazer mais uma pétala para encerrar. Uma, duas, três correntinhas, dois pontos altos e três correntinhas para descer. Desce com um ponto baixo. E aqui você arremata o fio. Terminou aqui, é só arrematar o fio, esconder as pontinhas que sobrou. E aí, corta e vai pra outra, fazer a outra florzinha. E aí, a florzinha fica assim. Ok, pessoal? Arrematou, vai para a próxima. Faz a próxima e assim sucessivamente, ok? Então, o que eu queria passar pra você é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. E eu te agradeço. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.